Many words in the French language have a silent letter at the end of the word. How could you figure out what that silent letter is? I'm going to give you some tools to help you do just that. Beaucoup de mots en français se terminent par une lettre muette. Mais comment savoir quelle est cette lettre qui est silencieuse à la fin d'un mot Eh bien, aujourd'hui, je vais vous fournir les clés, les ressources pour pouvoir savoir justement quelle est cette lettre à la fin d'un mot qu'on n'entend pas toujours. Hi, my name is Rochelle DeMeo from Belter Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belter Academy. So of course, once you get to know different words, you just know that some of them have that D at the end that's silent or whatever letter that's silent at the end. But if you don't know the word, there are ways that you can identify what that silent letter is so that you don't confuse that silent letter. Donc, quand vous connaissez pas mal de mots en français, c'est vrai qu'à force, ben, on sait ce que c'est la lettre muette qu'on n'entend pas à la fin. Peut-être que c'est un D ou autre. Mais il existe des façons pour pouvoir bien repérer cette lettre muette à la fin d'un mot. So the first way is you could put that word, whether it's a noun or adjective, in the feminine form. Une façon de pouvoir repérer cette lettre muette à la fin d'un mot et du coup de mettre ce mot, que ce soit un nom ou un adjectif, à la forme au féminin. So for instance, marchand, like a vendor, a marchand, in the feminine, marchande. You know that they're going to add that E, so what is that silent letter right before it? In the masculine form, that was the D, marchand, marchande. Donc, pour repérer, on met, on met le mot donc, au féminin, donc marchande. On voit qu'on a rajouté un E, mais avant ça, c'était quoi la lettre C'était le D, c'était cette lettre qui était donc muette à la forme, donc au masculin. So, by putting it in the feminine form, you can identify that there was that silent D in the masculine form, because usually it's in the masculine form that you don't hear it. Donc, en transformant le mot au féminin, eh bien, on repère la lettre muette qui était donc muette au masculin. Parce qu'au féminin, il n'y a pas cette lettre muette, mais au masculin, ben bah oui, il euh, y avait une lettre muette. Another example of that would be uh, somebody like who's selling something, un, un commerçant, commerçant masculin, une commerçante féminin. So that T was that silent letter. Donc pareil avec le mot euh, commerçant au masculin, féminin, commerçante. Et là du coup on repère ce T à la fin du mot masculin. So I gave you a couple nouns that have that. But now let's look at a couple adjectives. Donc je vous ai donné quelques noms avec cette transformation. Là on va regarder quelques adjectifs. For instance, il est charmant. Elle est charmante. That T was that silent letter. Donc il est charmant. Elle est charmante. Il est méchant. Elle est méchante. So again, that she was that silent letter that you couldn't hear in the masculine form, but that's still present. Donc encore une fois, c'est le T qu'on n'entendait pas à la forme masculine, mais qui est présente. Cette lettre est présente et on l'entend bien dans la forme au féminin. So one little, I would say, warning is that some of these adjectives are irregular, meaning like beau versus belle. That's very different, so it doesn't always work, but it works for most regular nouns and adjectives. Donc, un petit euh, avertissement, un petit attention, on va dire. Eh bien, en fait, c'est que parfois, avec les adjectifs qui sont irréguliers, on n'a pas ce changement. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir beau, belle, ça ne marche pas de cette façon. Mais pour la plupart des noms et des adjectifs donc, qui sont réguliers, on peut les placer au féminin pour potentiellement entendre cette lettre qui a été muette. The second thing that you can do is find a word from the same family to potentially know if there's a letter or a sound that you're unclear of how you would write it. Donc la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de trouver un mot de la même famille pour bien savoir comment épeler un mot, peut-être que vous ne savez pas exactement quel son, euh, comment écrire un certain son ou une lettre à la fin, et eh bien on peut trouver un mot de la même famille pour pouvoir du coup repérer ces sons-là. An example of that would be like the perfume. So again in French, a little cultural note here, but um, perfume is used for both masculine and feminine. We don't have cologne and perfume, we have just one, we have parfum. Um, or eau de toilette, of course, but um, to, an example of that, you're looking, you're not like, parfum, how does that end? You could find a word in another family, such as parfumerie, perfume store, huh? perfumerie, 
and then you realize, oh, that was an M at the end. Donc, un exemple avec tel que parfum. Parfum, eh bien, on peut trouver le mot parfumerie. Et du coup, ce M à la fin, et on peut l'entendre tout simplement en, pouvoir, en ayant euh, trouvé un mot de la même famille. Now, on you, you're going to try to figure out what may be the ending of these different words. I'm going to give you a couple pointers to help you out. So the first one, you may want to take a piece of paper and write this down as a dictation so you can test yourself and learn a little bit. Donc maintenant, à vous, on va justement tester ça. Vous allez repérer la lettre euh, muette à la fin d'un mot. Vous pouvez souvent faire ça sous forme de dictée. Donc vous pouvez prendre un stylo, de quoi noter et on y va. Ou sinon, ça sera tout simplement une petite leçon. Ready? Ok. Vous êtes prêts? Ok. Je paye. Je paye. Payer. Un candidat. Un candidat. Une candidate. Une candidate. Saut. So. Un saut. So. Sauter. Sauter. Un récit. Un récit. Réciter. Réciter. Le début. Débuter. Débuter. Le désert. Le désert. Déserté. Déserté. Correct yourself. How did you do? Donc, à vous de vous corriger vous-même. C'était comment? Comment est-ce que vous avez fait? C'était bien? So now you know two easy ways to be able to possibly find that silent letter at the end of a noun or an adjective, whether you're putting it in the feminine form or finding another word of the same family to help you figure out what that silent letter may be. Donc maintenant, vous savez comment repérer la lettre muette à la fin d'un mot, que ce soit un nom ou un adjectif, en le mettant à la forme au féminin ou bien en trouvant un autre mot de la même famille pour pouvoir repérer cette petite lettre muette à la fin d'un mot. I hope this video was helpful. Please don't forget to like, share and comment. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de la liker, de la partager et de mettre le petit commentaire ci-dessous.